हरे कृष्णा जय जगन्नाथ तो आम जो सीरीज स्टार्ट कर लास्ट इयर ओपीएससी सिविल सर्विस ओडा सिविल सर्विस रो प्रीलिम्स जीएस पेपर वन डिस्कशन सो तो तार आम ऑलरेडी सेवेन्टी फाइवटा क्वेश्चन फिफ्टीन पार्टस डिस्कसन कर सारी सो एवरी क्वेश्चन रपर आंसर आईडेंटाइ सहित तार जो बाकी अप्सन रही तार भी आम एनालीस कर सो दिस इज द पार्ट सिक्सटीन विल डिस्कस फ्रम क्वेश्चन नंबर सेवेन्टी सिक्स टू क्वेश्चन नंबर एट्टी सो लेट्स बिगेन So question number seventy six. So you can see here, which schedule of the Constitution of India distributes power between union and states? So every year, ah, uh, jahan lebi korte actually se schedule upe question pucha de. So it is very important to remember each schedule. So there are twelve schedules in uh, Constitution of India. So your answer hala seventh schedule. Basically, seventh schedule le union or state with the power distribution hai chhe. Tini prakar. पावर्स अच्छी लाइक लिस्ट सेवेन्थ सेड्यूल अच्छी सेवेन्थ सेड्यूल तीन टाइम लिस्ट अच्छी दैट इज यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कंकरेन्ट लिस्ट सो यूनियन लिस्ट कौन अच्छी तो जो जो आइटम्स गुड़ा शहेटा अच्छी यूनियन लिस्ट जो कि बेसिकली कौन ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ से लिस्ट गुड़ा जमी कि तुम डिफेन्स कम्युनिकेशन रईट योर फाइनान्स अल दिस थिंग्स आर देर इन द यूनियन लिस्ट इंपोर्टा इंपोर्टा आइटम्स एंड स्टेट लिस्ट अच्छे जो कि ओनली योर गवर्नमेंट बट जब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रो भर कि कंफ्लिक्ट हम तो यूनियन गवर्नमेंट रिभेल हम बिकज आवर कन्स्टिट्यूशन प्रोभाइड सम मोर पावर टू सेंटर टेटेड टू आर सेंटर है सो इट इज नट ए ट्रू फेडरेसन क्वासी फेडराल स्ट्रक्चर कह जाए इंडिया जी यूनियन अफ स्टेट एंड क्वासी फेडरेसन कह जाए सो एंड सेन्टर हेल्स मोर पावर रेसीडियल पावर अल्सो कम्स विथ दर यूनियन गवर्नमेंट है पार्लियामेंट पाखे अच्छा रेसीडियल पावर मैंने जो एमती किसी सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट का कंट्रोल लिस्ट में मेंशन नहीं तो से आपर के लो बने पाबो पार्लियामेंट ओके सो दिस इज अ वेरी फेमस फार्मूला जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल अछि फॉर रिमेंबरिंग द शेड्यूल्स जे एट रिमेंबर कर दो तुम गोटे क्वेश्चन पक्का हो पाबो हला पॉलिटिक रे टियर्स ऑफ ओल्ड पीएम सो टी4 सो इट मु लिख छि टियर्स रेट लिखा छि टी4 टेरिटरीज तो फर्स्ट शेड्यूल इज फॉर टी तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट शेड्यूल अछि टेरिटरीज बिसे लिखा छि सो इंडिया जति कि टेरिटरीज अच्छी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विषय में बेसिकली फास्ट सेटल अच्छे है इ फॉर एमोलीमेंट्स सो यू कैन सी योर एमोलीमेंट्स बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अच्छी लाइक गवर्नर योर प्रेसीडेट वाइस प्रेसीडेट है एम पी एम एल एंड अल्क केमती कौन दिजिव कौन तक आलावेन्स रल से मेनसन अच्छी एंड आफरमेसन ओथ एंड आफरमेसन बेसिकली डिफरेन्ट डिफरेन्ट पीपल जो गवर्नमेंट पोजिशन अच्छे से जो ओथ्स निर्देश कौन कौन ओथ ने मेनसन अच्छी प्रेसीडेट वाइस प्रेसीडेंट एम एल एम पी जो इलेक्शन ठीक है एंड अल है दे आर फोर राज्यसभा तो कौ राज्य केतटा सीट अच्छी है तुम जान थोड़ा आम पार्लियामेंट पार्लियामेंट कनसीस्ट अफ लोकसभा एंड राज्यसभा तो लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन हुए एंड राज्यसभा कौन इंडाइरेक्ट इलेक्शन हुए जो सब स्टेट को किसी किसी सीट्स अलॉट करा है सो इट इज नॉट सेम फॉर ऑल द स्टेट्स ओडा के राज्यसभा को जानते दस जन लोकसभा को जानते ओडार एक जन ओके टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ मेनी सीट्स आर देन इन लोकसभा एंड राज्यसभा एंड करेन्टली हाउ मेनी आर अक्युपाइड मैं कतटा मैक्सीम सीट हो पारा कतटा सीट पर इलेक्शन हो फर योर सेड्यूल एरियाज तो यहाँ फिफ्थ सेड्यूल अलरेडी गोटे क्वेश्चन डिस्कस कर जो दसटा राज्यर बेसिकली सेड्यूल्ड ट्राइब्स अच्छा है बेसिकली यहाँ मेनसन अच्छे इतने एंड ओ फर अदर सेड्यूल एरियाज हियर और ट्राइबल एरिया जोटा कि सिक्स सेड्यूल भी कहुचे बिकज सिक्स सेड्यूल अच्छी द चार्टा स्टेट्र ट्राइबल एरिया मेनसन अच्छी जो अटोनमस डिस्ट्रिक काउनसिल अटोनोम रिजनल काउनसिल भी था सो दिज आर दिज सिक्स सेड्यूल स्टेट्स मन रख फाइव सेड्यूल स्टेट भी मन रख सिक्स सेड्यूल स्टेट्स आम डिस्कस कर आसाम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोराम एंड टेन सेड्यूल भी डिस्कस कर फिगर बन ए टाइप रईट ये तुम ओडा तेलेाना आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हियर योर महाराष्ट्र हियर योर गुजरात राजस्थान हिमाचल प्रदेश हियर झारखंड राइट एंड 
एफ फोर फेडरल स्ट्रक्चर जो सेवेन्थ सेड्यूल डिस्कस कर पचार्ला कौ सेड्यूल बेसिकली और यूनियन लिस्ट एट लिस्ट एगुडा देखिए है सो फेडराल स्ट्रक्चर मीन डिस्ट्रीब्यूशन अफ पावर है डिस्ट्रीब्यूशन अफ पावर जोटा कि यूनियन लिस्ट कैट लिस्ट एंड कंट्रोल लिस्ट है सेपरेसन पावर इज जोटा कि लाइक कन्स्टिट्यूशन रो पावर को तीन भाग डिड कर गवर्नमेंट पावर अल्सो लेजिस्लेचर एक्जिक्यूट एंड जुडिशियरी सो दैट इज कल सेपरेसन अफ पावर तीन जन इंडिपेडेंटली कम कर डिजन अफ पावर सो जी प्रकार लिस्ट अच्छे डिड कर सो दैट इज फेडराल स्ट्रक्चर एंड ओ फोर अफिसील लांगुएजेस है इंडिया बैसटा अफिसील लांगुएजेस अच्छी अफिसील लांगुएजेस बैसटा अच्छी अफिसील लांगुएज आड करनेटा कन्स्टिट्यूस आमेडमेंट भी होती सो यू कैन रईट इन द कमेंट सेसन तो कौ तीन टा कन्स्टिट्यूस आमेडमेंट लाइक इन दू कस अफ टाइम है अफिसील लांगुएजेस आड होता है एंड कौ कौ अफिसील लांगुएज अच्छे तो यू कैन से दैट अल्सो एल फोर एल एल फोर लैंड रिफर्मस सो इनिशियल बेसिकली तुम आठटा सेड्यूल है लाइक जितने कन्स्टिट्यूशन बनला एंड इम्प्लीमेंट है नाइन फिफ्टीज है इम्प्लीमेंट होता है रईट आडप्ट छब्स ट्वेंटी सिक्स अक्टोबर नाइन्टीन फोर्ट नाइन बाकी इम्प्लीमेंट होता है ट्वेंटी सिक्स जानुरी नाइन्टीन फिफ्टी जब इंडिया रिपब्लिक है सो नाइन सेड्यूल वाज आडेड अंडर द फास्ट कन्स्टिट्यूशन एमेडमेंट आक्ट लैंड रिफर्म जो रहा एंड डी फोर डिफेक्शन आंटी डिफेक्शन ला आंटी डिफेक्शन ला टेन्थ सेड्यूल तुम जान जोटा कि राजीव गांधी टाइम एड होता है फिफ्टी फर्स्ट नो नट फिफ्टी फर्स्ट इट वाज फिफ्टी सेकेंड कन्स्टिट्यूशन एमेडमेंट आक्ट आई थिंक ओके एंड पी फर पंचायत राज इन्यूशन पंचायत राज इन्यूशन तुम फेमस सेवेन्टी थर्ड कन्स्टिट्यूशन एमेडमेंट एड होता एंड म्यूनिशिपाल अर्बान लोकल बडी सेवेन्टी फोर्थ सो बोथ आर एडेड इन नाइन्टीन नाइन्टी वन है आंटी डिफेक्शन जो लटा है तुम पास नाइन्टीन एट्टी फाइव रंडर द फिफ्टी सेकेंड कन्स्टिट्यूशन एमेडमेंट आक्ट है फिफ्टी सेकेंड मोस्टली फिफ्टी सेकेंड आई गोटे अबडेट होता दैट इज इन नाइंटी फर्स्ट आई थिंक नाइंटी फर्स्ट एमेडमेंट आक्ट ओके सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट थिंग रिमेम्बर दिस थिंग सो जमी कह प्रथम इनिशियली आठटा सेड्यूल थी पर बाकी चार्टा सेड्यूल आड होती है नाइन्थ टेन्थ इलेवेन्थ एंड ट्वेल्थ तो नाइन्थ टेन्थ इलेवेन ट्वेल्थ जो कौ कौ आमेडमेंट आक्ट में एड होती सो रिमेम्बर दोज थिंग्स एंड जमी कहल अफिसील लांगुएजेस भी तीन थर अबडेट होती तीन थर ट्वेंटी वन सेवेन्टी वन एंड नाइंटी टू दिज आमेडमेंट आक्ट तीन टा है Moving to the next slide, question number seventy-seven. Mandamus is a writ uh, issued by the apex court. So the mandamus manne kono pachachi asking a public official or any authority to perform legal duties. So that is what is called mandamus. So basically, the five pakar writ petition sochi. Jodi ki Supreme Court, uh, High Court bagara samani issue karandi. Habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and co-warrant. Okay. So habeas corpus, habeas corpus means you may have the body like. Uh, Representing the body, so to it is a writ that is given. Writ means what? Because order, you can say uh, to release a person who has been detained unlawfully, whether in a prison or in private custody. So to present the body, habeas corpus means what? To present the body. So habeas corpus writ means what? Where? So you go to court, the person who represent the person who has been detained unlawfully, detained for a time. And mandamus means what? We command. You are getting what I am saying. So that is what the judiciary is commanding uh, the. Like government or the executive to secure the performance of public duties by lower court, tribunal, or public authority. So basically, the higher court is uh, uh, asking, commanding the lower court, tribunal, or public authority to perform their public duties. Okay, that is what is legal in nature. So that we got a career or thila legally, but if you don't, so they pay mandamus to it. And certiorari, what means to be certified? So what is that? Certiorari, certified certiorari to quash the order already passed by an inferior court. ट्रिब्यूनल और क्वाज जुडिशियल अथरीटी तो गोटे इनफेरियर कोर्ट मैंने हायर कोर्ट मैं हाई कोर्ट जो था है तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड ऑल और सुप्रीम कोर्ट केस है और हाई कोर्ट आल्सो कैन बी सो गोटे हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट जो ऑर्डर को लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल और क्वाज जुडिशियल अथरीटी ताको यदि कोन क्वाज करा होची माने ताको से ऑर्डर को खत्म कर दिया होची यदि से तार बिना अथरीटी रे पास करथला ताको सर्शरी को आजो एंड प्रोहिबिशन मींस व्हाट टू प्रोहिबिट एन इनफेरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग्स इन अ पर्टिकुलर केस Where it has no jurisdiction to try. If there were a lawyer court or jurisdiction, I would say, like case, who that has to go nature, 
तो ताको प्रोहिबिट करे हायर कोर्ट की टू यू डू नॉट कंटिन्यू विद दिस थिंग हैला एंड को अराउंड मींस व्हाट इज योर अथॉरिटी टू रेस्ट्रिक्ट अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस व्हिच ही इज नॉट एंटाइटल्ड सब जने चीफ मिनिस्टर थिला और ताको गोडे मिलथला और रेसिडेंशियल क्वार्टर फ्रॉम गवर्नमेंट बट से इलेक्शन हारी गला तथापि ताको क्वार्टर को छाडू नांदी सो देन दिस को अराउंड रेट कैन बी इशूड लाइक अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर ऑक्युपाइंग दैट यू नो दैट क्वार्टर एंड समथिंग लाइक दैट सो दैट इज कॉल्ड को अराउंड अंडर व्हाट अथॉरिटी प्रोहिबिट माने प्रोहिबिट कर लॉयर कोर्ट को तुमर जुडिशियल है तुमे कहीं एतरे एक्शन होचो सर्चरी मींस ये तुमे किसी ऑर्डर देचो तुम ता माने ताको क्वाज करके निजो हाथ को केस नै जीवा हैला सो दैट इज लाइक दैट जो स्पेशल लीव पेटिशन काइंड ऑफ थिंग्स इन मांडामस माने कमांड करबा बेसिकली तुमे तो ड्यूटी करो माने एटा कमांड माने एटा को काम कराउ छी पॉजिटिवली सर्चरी प्रोहिबिट काम को अटकाउ छी हम प्रोहिबिट को अटकाउ छी सर्चरी रे अटके कि निजे हाथ को नै जाउ छी and mandamus uh, sir habeas corpus president body kora you know. so this is also very important thing you remember this thing coming to the question number 78 uh, any money bill cannot be introduced in the parliament without the consent of whom the money bill tumara introduce kore honi parliament re kaha bina consent re so uh, without the consent of basically actually question of agata basically president of india jodi thanda answer hoi thana president of india बट बेसिकली स्पीकर ऑफ लोकसभा एक्चुअली डिफाइन करंती गोटे बिल को मनी बिल बोली से साइन करंती सो दैट विल बी द आंसर बट एक्चुअली बिफोर इंट्रोड्यूस मनी बिल लोक हमरा कोन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को परमिशन ले जाए हैला एंड ताकु गोटे बिल ता मनी बिल कि नो हो के किए बेसिकली ताकु डिफाइन करंती बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ लोकसभा ताकु सॉरी स्पीकर ऑफ द लोकसभा ताकु यार कोन सिग्नेचर करंती हां यस दिस इज अ मनी बिल ओके सो मनी बिल को डेफिनेशन कोड अछि आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे सो आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस अ मनी बिल दैट इज अ ड्राफ्ट लॉ दैट कंटेंस ओनली प्रोविजंस दैट डील विद ऑल और एनी ऑफ द मैटर लिस्टेड देयर इन सो दिस कंप्राइज अ सेट ऑफ सेवन फीचर्स ब्रॉडली इंक्लूडिंग आइटम सच एज इंपोजिशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्स हैला जो तमरा बेसिकली बजट टाइप जो इंट्रोडक्शन हुए अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल सो दीस आर आल्सो मनी बिल टाइप्स एंड ब्रॉडली इंक्लूजन द इंपोजिशन एंड रेगुलेशन ऑफ टैक्स the regulation of the borrowing of money the regulation of the borrowing of money by the government of india tax imposition and borrowing then ta ko jo kharcha kara jo the withdrawal of money from the council of fund of india and so forth so in the event of a proposed legislation uh, so in the event a proposed legislation contains other features ones that are not merely incidental to the items specifically outlined such a draft law cannot be classified in money okay so here is the jodi in the event of a proposed legislation gote legislation the proposed kai bill जेथरे कि या सहित तो अद्य फीचर्स भी थाए हैला तो ताको मनी बिल रिफेस रे क्लासिफाई करा जाय जीव नाही हैला जे एक्सक्लूसिवली खाली एई जेंस राथियो ताको मनी बिल कहा जाय बट बिकॉज योर स्पीकर माने बेसिकली डिफाइन करन दी स्पीकर ऑफ द लोकसभा कोटा मनी बिल तो जनरली से माने जेंति कि तमरा आधार बिल दा थिला सो द स्पीकर डिफाइंड इट एज मनी बिल बिकॉज देयर आर द जो कोन डीबीटी जेंस से थ्री इंक्लूड थिला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो थे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु money withdrawal by thila to seta could be basically ideally that should not have been uh, a money bill but because speaker said it is a money bill to eta money bill baja pass hegala because jethe money bill was etre rajya sabha kor rajya sabha member kor se etike kami jaye etike man kon pura kami jaye so only lok sabha has the power in, in the case of money bill okay so article 110 further clarifies that in cases where a dispute arises over whether a bill is a money bill or not the lok sabha speaker's decision on the issue shall be considered final सो ए जेंस ट्रक यूज करके बेसिकली लार्ज सब को बाईपास करा जाउ छी ओके नेक्स्ट मूविंग टू ओके सो देयर आर फ्यू प्रिविलेज प्रोविजंस फॉर अ बिल टू बी डीम्ड एज अ मनी बिल द प्रोविजंस दैट मेक अ बिल अ मनी बिल इन द इंडिया आर गिवन बिलो ओके फर्स्ट ला द इंपोजिशन अबोलिशन इंपोजिशन अबोलिशन रेमिशन अल्टरेशन रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग टैक्सेशन लगेयो बोरोइंग लगेयो money by the indian government the custody of the consulate of fund fund of india the contingency fund of india the payment of money into and the withdrawal of money from any such fund the appropriation of money out of the consulate fund of india the declaration of any expenditure charge on the consulate fund of india or increasing the amount of any such expenditure the receipt of money on account of the consulate fund of india or the public account of india or the custody or, or issue of such money तो कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया कंटिन्यूअस फंड ऑफ अकाउंट कि केते भी यदि से पैसा विड्रॉ करा जाए तो ता भी सेडी मेंशन अछि एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड अबव इंपोजिशन ऑफ फाइंस और अदर पिकुनरी पेनल्टीज 
डिमांड और पेमेंट ऑफ फीज फॉर लाइसेंसेस और फीज फॉर सर्विसेस रेंडर्ड देन फाइनली इम्पोजिशन एवोल्यूशन एमिशन अल्ट्रेशन एवोल्यूशन टैक्स बाई एनी लोकल अथॉरिटी वगैरह वगैरह ओके सो ऑल दीज थिंग्स आर कैन भी जब यही विषय में किसी भी अच्छी बिल इंट्रोड्यूशन हुए तक मनी बिल कहा जाए दो मनी बिल इज अ स्पेसिज ऑफ द फाइनेंशियल बिल तो बेसिकली मनी बिल इज अ फाइनेंशियल बिल ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल बट नॉट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल ओके सो लेट सी समथिंग फाइनेंशियल बिल विषय सो गोटे फाइनेंस बिल भी अच्छी जोटा कि मनी बिल है मनी बिल रोटे पार्ट एंड मनी बिल इज ए फाइनेंशियल बिल पार्ट सो रिमेम्बर दिस थिंग्स ओके सो फाइनेंशियल बिल विषय में कौट को आर्टिकल अच्छे मेनस आर्टिकल हंड्रेड एंड सेवेन्टीन है सो गोटे फाइनेंशियल बिल टाइप वन अच्छी जोटा कि आर्टिकल हंड्रेड सेवेन्टीन पार्ट वन सेक्शन वन मेनस अच्छी एंड फाइनेंशियल बिल टाइप टू विल मेनस अंडर आर्टिकल हंड्रेड सेवेन्टीन सेक्शन थ्री तो लेट सी अबाउट फाइनेंशियल बिल वन सेक्शन वन or type 1 sorry uh, so it is defined as a bill that contains matter not only related to article 110 but also other matters of finances so it is saying ki mt got a bill jo thre ki article 110 jo basically jo money bill jo i told mentioned ji ta soito other matter of finance bhi sethre mentioned jodi thai eta introduction hue only in lok sabha jemti ki money bill bhi can be introduced only in lok sabha similar to money bill it is introduced only on the recommendation of president that is also similar to uh, money bill hello so money bill which the president ko recommendation introduction hue se bolya financial bill one also the type one that is also introduced under the recommendation of president only in lok sabha hello it can be either rejected or amended by the rajya sabha it can be either rejected or amended by rajya sabha which is not in the case. so this is a difference this is the difference what is that because money bill kono खाली सेटी सजेशन दे राज्य सरकार खाली सजेशन दे पाबो कि ए चेंजेस करो बट जो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 दैट कैन बी रिजेक्टेड एज वेल एज अमेंडेड बाय राज्यसभा एंड बोथ जगह रे तुमरा पास हुआ जरूरी ओके सो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सेटिंग हैला जोडा कि तुमरा कोथ रे अलाउड नहीं मनी बिल रे जॉइंट सेटिंग अलाउड नहीं मनी बिल एंड कोन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रे बाकी ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल रे अलाउड अछि सो जॉइंट सेटिंग कैन बी समंड बाय प्रेसिडेंट इन केस ऑफ डेडलॉक प्रेसिडेंट कैन गिव एसेंट withhold the bill or can even return the bill for consideration you know joda ki jo money bill or constitutional amendment bill case re mane basically se kon return kar pari bani okay now facts about financial bill 2 jo financial bill type 2 joda ki section 3 re mentioned achi article 117 no so it is defined as a bill that solely deals with the provisions involving expenditure je deal kare kon provision joda ki involve korchi kon expenditure from the consolidated fund of india and doesn't include any matter of money bill but like article 110 re mention achi basically so jo type one kon thila article 10 110 re jo provision achi ta soito a other matter bhi include thila baki etre ko chi ki emiti kichi matter achi hala emiti provision achi joda ki basically confederate fund india ru basically expenditure hobo baki jo money bill re jo thila basically article 110 re jo thila dosa par ame padile gotto previous slide re se bisara kichi kichi mention na thibo तले इंक्लूड नथिव तो सेटा को फाइनेंस बिल टाइप 2 कहाजिवो आ इट इज ट्रीटेड एन ऑर्डिनरी बिल इन ऑल रिस्पेक्ट अनलाइक फाइनेंशियल बिल 1 माने एटा बोथ लोकसभा राज्य सभा इंट्रोडक्शन नै परिबो एंड प्रेसिडेंट रो रेकमेंडेशन दरकार नै इट कैन नॉट बी पास्ड बाय इदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अनलेस द प्रेसिडेंट हैज रेकमेंडेड देम फॉर कंसीडरेशन ऑफ बिल ओके एथरे बी प्रेसिडेंट रो रेकमेंडेशन दरकार सो इट कैन नॉट बी पास्ड बाय इदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अनलेस द प्रेसिडेंट हैज रेकमेंडेड देम फॉर कंसीडरेशन ऑफ द बिल इट कैन इदर रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय इदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सेटिंग आल्सो Uh, deadlock with president can give his assent with all the bill and can even return the bill for reconsideration so return the bill for reconsideration is not possible in case of uh, money bill and uh, constitutional amendment bill okay so there is some difference between money bill and financial bill article 110 defines money bill article 117 type 1 uh, sorry uh, type 1 financial bill 117 uh, uh, say 2 uh, defines the uh, your uh, type 2 financial bill it should be 117 uh, section 3 right ki bolti ho na yeah so meaning exclusively deals with the financial matters prescribed under article 110 deals with the provisions of revenue and expenditure government bill ordinary bill uh, basically money bill can be introduced only by the government but financial bill introduced by uh, your uh, both okay government and the private members introduced in lok sabha only bills under article 171 can be introduced in lok sabha only but article 173 jo financial bill type 2 achi that can be introduced in both the houses 
President's prior approval required in uh, both the cases in money bill and financial bill one and two. Mm -hmm. But there is small difference you can see here. All the case, basically, difference of one of the key both money bill and financial bill by president recommends in the card. But you financial bill type one to article 1171 one dochi top set of Kali Roxor Baki you type two dochi say both house introduced Nipari. Baki president recommends in both the cases required. And this is a government bill, Kali government introduction the Kila, Baki this is a ordinary bill. Remember this also because clarity certification is required, yes. Money will find well here it is not required. Also, no role, same role as the Lok Sabha in the financial bill. Joint setting, a three provision, nahi, but a three, yes, or deadlock. Moving to question number 79. The first trade in India, which was created on, on linguistic basis, well, before independence, Thanda, then it will be Odisha, but after independence, it is Andhra Pradesh. Answer is Andhra Pradesh. Actually, actually it should be Andhra. Hmm, like 1953, Rathla. What is Sri Ramulu? Okay, like I do in the 1950s, there was an urgent demand in the people, especially in the Telugu speaking population, for reconsideration of states on lingual lines. What is Sri Ramulu? Remember this name. What is Sri Ramulu? What is Sri Ramulu? They started, he started indefinite fast fasting for supporting his cause of states reorganization. His death on 56th day of fast. Chapman Dino fasting collaborates here. Tampa death regular. So uh, it resulted in widespread violence, and the government was forced to constitute a state reorganization commission. In 1953, the first state of Andhra Pradesh was created on the basis of language. On the basis of the requirements of the State Reorganization Commission 1956, which is State uh, Reorganization Commission 1956, so Tankar State and Chota UT created it. 1956. Your uh, Fajal Ali Commission, I think, was a Fajal Ali, right? Okay, the chronology of states. The chronology of states by function in India after 950 the 90% of the Chodha state and the uh, Chodha in and territory. Yeah. Then 1960, the first uh, next state, uh, 15 hour states. Bombay state uh, split into Maharashtra and Gujarat. So, Chodha Pandra 1960, the Nagaland carved out of Assam. 1960, the Haryana and Himachal Pradesh carved out of Punjab state. 1972, Meghalaya, Manipur, Tripura were formed. 1972, the Meghalaya, Manipur, and Tripura. In the Northeast states, 1972. Re. So, all these things are carved off from Asham only, Meghalai, Manipur, and Tripura. Then, 1975, Sikkim became a part of Indian Union. 1987, Goa and Arunachal Pradesh became states. Hala, Goa and Arunachal Pradesh. Then, 2000, Uttaranchal uh, out of UP. Paratan Anchal Hegula Uttarakhand. And Jharkhand out of Bihar. And Chhattisgarh out of Madhya Pradesh. Okay. Then Telangana came out of uh, out of Andhra Pradesh in 2014, which was, uh, eventually created in 2014, became India's 29th set. I will read Delhi mentioned for the 69th Constitutional Amendment Act, 69th Constitutional Amendment Act 1991. It inserted Article 239 AA in Indian Constitution, which grants special status to Delhi, which is National Capital Territory, NCT Kohajo. Delhi Kongoji, National Capital Territory. With the effect from 26th January 2020, India has eight union territories. The UT of Daman and Daman, Diu, Dadra, and Nagar Haveli have become a single union territory. Okay. Uh, since 26th January 2020, through a bill passed by parliament. And August 5, uh, the central government had announced the abrogation of special status given to Jammu and Kashmir under Article 370 and its division into two UTs, that is, UTs of Jammu and Kashmir and Ladakh. With the merger of Damandiu and Dadra Nagar Havari, the number of it is come to eight. So currently, how many states are there? India has currently 28 states and eight UTs. Coming to question number 80, the last question of the current uh, part, the right to education for uh, for an, uh, uh, between 6 to 14 years of age has been included as fundamental right under the 86th Constitutional Amendment Act. Would I get like high? said, year purchase, answer is 2002. Okay, so right to education. Right to education uh, provides free and compulsory education to children in 2009. Uh, basically, it passed a lot of basically 21A, Article 21A was introduced. Uh, and uh, <clears throat> the Article 45 is a correction. Basically, DPS for us plus right fundamental right. And uh, so 6 to 14 years is compulsory education, free education, basically. Hello, right to education is provide free and compulsory education to children. So, Tavit Pang would act. Started the Janore Hella and first it is a fundamental right under Article 21A. So Article 21A introduction, basically it provides 
um, free and compulsory education between the age 6 to 14. Uh, that is the fundamental right. Mm -hmm. uh, so, 86th Constitution Amendment Act in 2002 introduced this. So, right to education serves as a building block to ensure that every child has his or her right to get a quality elementary education. Okay, there are some things, some more things here mentioned. Originally, part four, but I'm already going to part four of Indian Constitution. Article 45 said that the right to, uh, right to education basically said that right to education like, was not justiciable. Okay, because it was in DPSP, but it was a uh, fundamental right to go under the 86th Constitution Amendment Act uh, 2002. Now it has become a fundamental right and justiciable. And Article 39 of DPSP uh, 13, okay, Article 39F. Okay, Article 39F of DPSP. So the first official document on the right to education was Ramamurthy Committee report in 1990. So basically, uh, the first official document on right to education, right to education, uh, official document, uh, JK Ramamurthy Committee report, thila, 1993, the Supreme Court landmark judgment in the Unikrishnan JP versus State of Andhra Pradesh and others held that education is a fundamental right following from Article 21. So basically, before uh, exclusively it become a fundamental right, Article 21 under uh, basically the right to life and uh, liberty, right to life. Re, under basically Supreme Court court like 1993 case number thila, uh, na, thila, only Krishnan JP versus state of Andhra Pradesh and others. It re, uh, basically education ko fundamental right to Then Tapas Majumdar Committee came up in 1999. Kya Tapas Majumdar Committee came up in 1999. Which uh, encompassed insertion of Article 21. So, data committee at the Monroe Kiva, Ramamurthy Committee, Unis Nabar Asla, but Tapas Majumna Committee, Unis Honor Sutter, she basically influenced Kotla for this thing. In case name also you can remember, Unikrishnan JP versus State of Andhra Pradesh. The 86th Amendment Act to the Constitution of India 2002 provided right to education as fundamental right in Part 3 of the Constitution. The same amendment inserted Article 21A, which made the right to education a fundamental right for children between 6 to 14 years. Hello? Uh, so that happened. Then 86th Amendment provided for a follow-up legislation for Right to Education Bill 2008 and finally Right to Education Act 2009. So feature of the Right to Education Act 2009, the IT Act aims to provide primary education to all children aged to age 6 to 14 years. Then it enforces education as fundamental right. It has mandates 25 percent education for disadvantaged sections of the society where disadvantaged groups include SC, ST, S, uh, socially backward classes and differently abled. Dhaka Pai basically 25% reservation for Haichi in uh, uh, the private schools as well. It also makes provisions for a non-admitted child to be admitted to an age appropriate class. So what it's saying, it also makes provisions for a non-admitted child to be admitted to an age appropriate class. It also states that sharing of financial and other responsibility between the central and state governments because Education comes under, so initially it was actually a state under uh, state list, but uh, after the 42nd Constitutional Amendment Act, to, uh, 1976, it became, uh, it came under the concurrent list. And uh, basically, the national education policy, the three number was 2020. So, the question was, 5 plus 3 plus 3 plus 4 formula of education. So, we get to know about the national education policy 2020 also. Okay. So this is it, uh, and uh, I have already shared the PDF in the your uh, Telegram group. So you can uh, go through the Telegram group as well for getting the PDF of the whole discussion. Okay, and uh, so this was the, I think uh, 18th number, no, no, 16th uh, part. Uh, there are another three parts I have to make. Okay, so we can, yeah. This is the telegram channel OPC exam revised with me. So you can get the PDF here. Okay. As well as other PDFs, you can go to the file section. Uh, here you can see the files here. Okay. Uh, I think here, yeah, files. So 32 files you are shared. So you can go through these things. Okay. So, okay. We'll stop here then. Thank you so much. Hare Krishna.